So, was Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest und dem vorerstigen Finale von Traveler's Rest hier auf unserem Kanal. Denn der Content ist ja nahezu am Ende. Wir können nicht mehr weiter im Ruf steigen und ich habe, ja, ich habe sehr viel jetzt geschafft. Ein was möchte ich mit euch aber auf jeden Fall noch machen oder mehrere Sachen. Also ich habe da einiges vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, ich habe Geld gesammelt. Das ist schon mal wichtig. Äh, habe ich schon geöffnet? Nein, ich habe noch nicht geöffnet. Wir müssen öffnen. Hm, genau, wir brauchen Geld. Und komischerweise <lacht> nach einer gewissen Zeit das Spiel backt rum. Das hat komische macht jetzt komische Geräusche mittlerweile. Ähm, ja. Feinste Obstbrände gibt es hier. Hier wird äh, feinste Whisky gereift. Hier reift äh, Met. Hier reift Lagerbier. Das ist noch ewig. Das ist auch Lagerbier, auch ewig. Und mildes Ale. Fleißig. Alles fleißig. Ich habe Weinhefe gekauft. Deswegen kann ich auch Wein neu bauen. Okay. Ja, Geld wollen wir haben. Her mit dem Geld. Noch mehr. Ja. Geht doch. So. Ihr hört, die, to die Töne machen komisch... Die Töne machen jetzt auf einmal komisches Zeug. Also man hört jetzt hier wiederholt Geräusche. Weiß nicht, woher das kommt. Das jetzt Sounds rumbacken, aber ja, das ist halt ein äh, Early Access Spiel. Da gibt es Bugs. Ich könnte auch mal das, neu, äh, das Spiel neu starten, aber naja. So, hier hauen wir Weißwein rein. Äh, und zwar basierend auf Darm, Darm, Darm. Dafür habe ich nämlich massenweise Birnen ja hergestellt. Weißwein auf Birnenbasis mit Wacholder. Das gibt immer eine super Kombination. Weißwein, Himbeer, Birne, Wacholder. Das machen wir hier massenweise. Dort oben wird Obstbrand hergestellt, prinzipiell. Und ja, äh, die, die Biere, die reifen sozusagen jeden Tag. Jeden Tag gibt es zwar äh, gibt's ein paar Fässer. Dementsprechend getränketechnisch bin ich super versorgt. Also hier Obstbrände, das da und das da. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Daneben koche ich immer ab und zu mal was, aber tatsächlich muss ich zugeben, das ist schwierig. Alles schwierig. So, packen wir mal sowas dazu. Das ist auch eine gute Kombination. Dann natürlich, jawohl, weiter feilschen und ab die Post. Gönn dir. Dann hier kann alles verkauft werden. Ich habe wahrscheinlich noch keinen Platz für die Biere. Da, da, da muss noch alles leer gezapft werden. Genau. Wir sind am Ende angelangt. An dem spannenden Ende, was ich mir vorbereitet habe, prinzipiell. Also, hier ist es nicht so schlimm. Das da habe ich jetzt mir gegönnt. Obst und Gemüse, Pfeffer und tropische Früchte habe ich mir als... Äh, uh, offscreen habe ich mir gegönnt und die sind jetzt heute auch fertig. Deswegen können wir heute sie ernten und ihre Eigenschaften beim Kochen mal betrachten. Oder wo sie zum Kochen verwendet werden. Ja. Und wir können belästigt werden von irgendwelchen Gästen, die, die meckern. Wenn es denen nicht gefällt, so, da, da, der Wikinger der soll halt verschwinden. Genau, weg, weg mit dir. Keine Zeit für sowas. Und du, für deinen billigen Lohn, gönne ich dir doch kein Z Aber mir klar, dass der ein Zimmer will. Kein Zimmer gönne ich dir doch damit. Äh, okay. Das ist in Ordnung. So, jetzt lasst mich raus und mal was arbeiten. So. Chilis. Da bin ich sehr gespannt, weil Chili gibt es ja... Ist ja sozusagen ein einziges äh, ein einzelne Fähigkeit gewesen. Dementsprechend erwarte ich. Ja, theoretisch, wir haben nichts Scharfmäßiges. Was würde ich einer Chili zu. Ja, was würde ich einer Chili zutrauen? Welche Eigenschaften von denen, die wir haben? Entweder es gibt noch eine Eigenschaft, nämlich süß auf scharf. Das wäre cool. Dass wir sozusagen eine neue Geschmacksrichtung so in etwa hätten. Oder. Mh, fruchtig. Tatsächlich, Chilis können, glaube ich, fruchtig sein. Was mir gerade auffällt, es gibt keine Paprika. Hm, schade. Paprika ist was Feines. 
Deswegen schade. Das da hier sind Zucchini. Oder sollen Zucchini sein. Bin ich auch gespannt. Ach, lass mal die rumstänkern in der Wirtschaft. Was passiert da? Der Ruf wird da bloß schlecht beieinander. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Ruf bin ich ja schon Maximum. Das sind Tomaten hier. Das hier. Auch interessant. Die sind bestimmt saftig, würde ich sagen. Vielleicht geben sie auch den Süßgeschmack, weil Tomaten können süßlich sein, oder? Können die Süße eines Gerichts erhöhen? Ah, ich bin sehr gespannt. Also wir wollen auf jeden Fall herausfinden, was sind die wertvollsten Gemüsearten. Und die sind halt ziemlich spät dran, diese Gemütearten. Also entweder die können irgendwas Geiles oder die sind einfach bloß Variationen. Ich hoffe auf Ersteres, dass sie was Geiles können. Also irgendwelche Spezialfähigkeiten. Melone. Melone ist bestimmt süß, oder? Also eine Melone. Ich finde Melone immer extrem süß vom Geschmack her. Banane. Banane könnte Stärke und Süß enthalten. Also ein bisschen Variation zum... zu Honig anstatt Süß wäre schon schlecht. Und damit Obst dieser Art. Hier Melonen und Bananen. Das könnte schon was wirken. Also Bananen, da würde ich auf jeden Fall Stärke zuweisen. Bananen sind sehr stärkehaltig. Im Normalfall. Die machen ja auch vieles breich. Das kennt ihr bestimmt. So, alles eingesammelt. Und jetzt bin ich gespannt, welche Eigenschaften hat sie. Ja, gibt es jemanden, der sich beschwert? Nein, gut. Also ich muss experimentieren. Äh, ja, dann geh wieder. Ich finde jemanden, der mehr zahlt. Du zum Beispiel. Das ist noch. Gut. Okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Marmelade. Fruchtig gibt das nur. Die Melone? Fruchtig gibt das nur. Äh, okay, gehen wir mal in den Eintopf. Da gibt es nämlich deutlich mehr. Tomate gibt nur fruchtig. Pikant. Oh, tatsächlich. Anstatt scharf, pikant. Das ist gut. Kürbis. Einfach nur Gemüse. Gemüse. Ähm, dann gehen wir rüber. Wo ist die Zucchini? Zucchini. Da oben. Gemüse. Einfach nur Gemüse. Ah, schade. Also bisher ist die Chili ganz interessant. Du bist fruchtig, du bist fruchtig. Mehr, mehr fruchtig. Ja, toll. Äh, wir hatten jetzt... Wir hatten Chilis. Ein Feld. Wir hatten Zucchini. Wir hatten Tomate. Ja, wir hatten die. Okay. Keine Besonderheiten bei denen. Ähm, beim Brennen. Da würde ich es mich interessieren. Können die irgendwie beim Brennen sinnvoll genutzt werden? Können sie in Obstbränden verwendet Ja, natürlich können sie in Obstbränden verwendet werden. Das war schon irgendwie klar. Können, ja, ein bisschen können Früchte natürlich auch verwendet werden. So, ein Obstbränden verwenden. Gut. Ähm, gibt es hier, nein, da gibt es nichts. Sonst hier auch nichts, natürlich nicht. Ja, dann hätte ich gesagt, relativ unspektakulär, diese weiteren Zutaten, die es da gab. Naja, aber immerhin, wir kennen es. Ja, die Chili sind ganz interessant, weil sie einfach mal was geben, was ich sonst nicht habe. Pikant nämlich. Das ist doch schon mal etwas. Naja, gut. Aber ansonsten keine großen Überraschungen. So, hier rein. Kann verkauft werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ordentlich was zur Verfügung. Gut, 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 gut. Und was ich auf jeden Fall heute machen will, also was fehlt mir eigentlich noch? Die ganzen Biere tatsächlich. Die finde ich aber nicht spannend. Die sind... Ja, ich bin doch jetzt schon mit allem überfordert sozusagen, oder es gibt jetzt schon genügend. Es könnte vielleicht sich ändern, wenn sich was anderes tut. Außerdem sind wir ein vegar vegetarisches Restaurant, <lacht> oder vegetarisches Restaurant. Deswegen passt das irgendwie nicht zu uns. Auch wenn das ganz interessant wäre. Beziehungsweise, ja, so interessant ist es nicht. Das Problem ist da, das ist deswegen weniger interessant, weil... Ja, hier müssen wir halt alles kaufen, sozusagen, um das herzustellen, weil wir kriegen das alles nicht. 
Noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwann Landwirtschaft. Dann wird es interessant. Da haben wir alles geschafft. Soziales und Magie ist ja nicht freigeschaltet. Dementsprechend würde ich sagen, hier endet das auch. Mehr möchte ich gar nicht ausprobieren. Ich bin zufrieden. Ich kann gut Geld produzieren dadurch. Genau. Das dazu. Aber, ha, was wir trotzdem machen können... Ich habe nicht ohne Grund so viel Geld jetzt angesammelt. Dieses Geld wird jetzt ausgegeben. Wir schauen an, was passiert, wenn wir die Taverne ausbauen. Fangen wir mit dem Billigsten an. Dem Werkraum 1. Okay. Fangen wir an mit Schließen. Schließen wir die Taverne und bauen sie um. Für no eine neue Zukunft. Eine neue Zukunft, in der ich keine 100 Goldmünzen besitze, sondern noch ein paar Goldmünzen. Raus mit euch, raus mit euch, große Umarbeiten stehen bevor. Das wird spannend, das wird spannend, spannend, absolut spannend. So, das Personal kann ich auch rauskicken, Personal einstellen, raus mit dir und raus mit dir. Der andere kann da bleiben. So, wird alles geschlossen, ist gut, es ist jetzt geschlossen, sehr gut. Die Mitarbeiter gehen auch. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann legen wir los. Werkraum 1. Ach du Schande. Und man kann Werkraum 2 bauen. Also man kann noch mehr Geld rein. Aber ich möchte jetzt erstmal schauen, was macht das? Oh. Okay. Ja, ja. Ich habe mir ja schon gedacht, dass dort unten Platz wäre. Aber nach links haben sie auch ein bisschen Platz geschaffen. Oh shit, da kann man bestimmt... Und Werkraum 2 kann man ja auch noch machen. Okay, okay. Man kann das noch groß machen. Das kann man groß machen. Aber was bringt es, wenn es groß ist? Außer, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Aber als eine Person ist das immer schwierig. Na gut. Keller 1. Das wird schon interessanter, weil mein Keller aktuell... Oh, ihr habt meinen Keller, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe den nämlich ein bisschen... Offscreen, glaube ich. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen. Genau, ich habe ihn so vollgestopft, wie mir nur möglich war. Ich habe weitere Reifefässer geholt, in denen in zwei Whisky und in denen Bieren produziert wurden. Hier wird das produziert. Also, ich habe das meist, ich habe nahezu alles rausgeholt, was aus dem Keller möglich ist. In meinen Augen zumindest. Die Küche, ja, daran können wir noch arbeiten. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial, aber im Keller, da war ich eigentlich zufrieden. Auch den Keller 1 kann man upgraden. Aber Keller 2 gibt es nicht, interessanterweise. Okay. Okay. Dann schauen wir mal runter. Holla die Waldfee. Nahezu doppelt so viel Platz nochmal dazu. Interessant. Da kann ich auf jeden Fall sehr viele reife Fässer dann hinstellen. Da kann dann sehr viel produziert werden. Puh. Und jetzt... Taverne 1. Auch das ist das maximale Upgrade. Okay, der Werkraum könnte noch einmal abgegradet werden. Aber die Taverne ist jetzt deutlich größer. Da passen noch mal 5, 6, 7, 8, vielleicht 9 Langtische hin. Holy moly, so viel Kundschaft habe ich gar nicht hier drin. Da... Ein weiterer Haken, aber ein, oder beziehungsweise ein Haken daran ist, <lacht> ich habe jetzt einen längeren Weg zu laufen. Äh, hier oben hat sich nichts getan, okay. Ja gut, also ihr seht, es ist sehr, sehr viel Potenzial noch drin für mehr. Aber ich habe jetzt keinen Ansporn mehr für mehr. Dementsprechend, tja, das war's mit Traveler's Rest fürs Erste. Warten wir es ab, was für Updates in Zukunft kommen. Ich bin sehr gespannt, wie das Soziale und die Magie sich dann auswirken. Bis auf den magischen Besen haben wir bisher noch nichts erlebt in Sachen Magie. Aber mir gefällt es. Mir gefällt es bisher. Das war, ist ein tolles Spiel. Sonst hätte ich es nicht so lange mit euch gespielt, natürlich. Und ja, ich hoffe sehr, dass es sich noch gut weiterentwickelt und viele neue Features bekommt. Ich hoffe ihr auch. Falls ihr es selbst habt und dann mitbekommt und ich es nicht mitbekomme, könnt ihr mich auch immer auf dem Laufenden halten, wenn es größere Updates gibt. Oder der Release kommt. Aber ich werde auch meine Augen versuchen, offen zu halten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bisher zuzusehen. Und ciao.
Bis zum nächsten Mal.